আমার জাস্ট অতি ফার্স্ট প্রবলেম হইতো মাঝাতে ঘরে তারপর আস্তে আস্তে শোল্ডার পেইন হয়ে গেল কতদিন আগে থেকে শুরু হয়েছে শোল্ডার পেইন হয়েছে লাস্ট 6 মাস আর কোমরে ব্যথা কোমরে ব্যথা আগে ছিল 3 বছর আগে থেকেই ছিল কম বেশি প্রথম জাস্ট আমার উঠতে বসতে একটু প্রবলেম হইতো কোমর সিধা করতে প্রবলেম হইতো এই কোমর সিধা করতে প্রবলেম হইতো হইতে আস্তে আস্তে আমার ঘাটটা এরকম হয়ে গেল আর কি আচ্ছা আমরা জানি যে একটা সময় আপনার প্রায় বাঁকা হয়ে গিয়েছিলেন আপনি ঘাটটা একদম পুরো বাঁকা হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে গিয়েছিল এর পাশাপাশি আর কি ধরনের সমস্যা হতো এর পাশাপাশি আমার ডান কাট হয়ে শুইতে শোল্ডার টাপিং করত আচ্ছা শোল্ডার একটা সময় এরকম হয়েছে যে আপনি ঘাড় নাড়তে পারতেন না একদম পুরো স্ট্রং মানে মানে স্টিভ হয়ে গিয়েছিল একটা জায়গা স্টিভ হয়ে গিয়েছে আপনি নাড়তে পারছেন না কোনো কাজ করতে পারছেন না হ্যাঁ কাজ করতে পারতেছিলাম না মানে অনেক কষ্ট হইতো তারপর কাজ করতে হইতো তো স্যার বলেছেন ইনশাআল্লাহ আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবেন স্যার বলেছেন এবং স্যার এর আন্ডারে আপনি তাৎক্ষণিকভাবে ভর্তি হয়ে যাবেন হ্যাঁ তাৎক্ষণিকভাবে আমি পুরোপুরি সুস্থ আল্লাহর রহমতে যখন ভর্তি হন ঠিক কতদিন পর থেকে আপনি বুঝতে শুরু করেন আপনি সুস্থ হয়ে শুরু করেছেন আমি একদিন পরেই বুঝতে পেরেছি আমি সুস্থ হয়ে গেছি আমার শরীর শরীর স্বাভাবিক চলাফেরা করতে সক্ষম হয়েছে আমি পরের দিনই বুঝতে পেরেছি আজকে কততম দিন আজকে সপ্তমতম দিন সপ্তমতম দিন তার মানে এত দ্রুত সময়ের ভিতরে আপনি সুস্থ হবেন আমার তো মনে হয় যে আপনি নিজেও সেটা কল্পনা করতে পারেন আমি নিজে কল্পনা করতে পারি আমি নিজে অনুধাবন করেছি আমার কমসে কম 14 15 দিন সময় লাগবে আচ্ছা স্যার আপনাকে কত দিনের কথা বলছেন স্যার বলছিল এক মাসের কথা কিন্তু আপনি মাত্র 7 দিনই আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন ইনশাআল্লাহ এবং আপনি কি এখন ভিতরে ফিল করছেন যে আপনি সব ধরনের সেই কাজগুলো এখন করতে পারেন হ্যাঁ আমি সব ধরনের কাজ করতে পারি এখন আল্লাহর রহমতে আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন দর্শক আশা করি সবাই সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন সুস্থতা আল্লাহর একটি অনেক বড় নিয়ামত যারা এই সুস্থতার অধিকারী তারা আমরা জানি সুস্থ জীবন কেমন লাগে আর যারা অসুস্থ তারা সবসময় আফসোস করতে থাকে যখন সুস্থ ছিলাম তখন হয়তো আমরা বুঝতে পারিনি কোনো অবস্থাতেই নিজের সাথে অবহেলা করা যাবে না যখনই অসুস্থতা সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞ ডক্টরের পরামর্শে ট্রিটমেন্ট নিতে হবে দেরি করলেই নিজের ক্ষতি সেটা কোনো অবস্থাতেই করা যাবে না দর্শক আজকে আমাদের সাথে আমাদের একজন প্রবাসী ভাই আছেন জিম করেন নিজের শরীরের সব সময় যত্ন নেন মেনটেন করেন সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করেন এবং পরিশ্রমী একজন মানুষ খুব চটপটে ইয়াং একজন মানুষ বাট হঠাৎ করেই ওনার এই স্বাভাবিক জীবনের ছন্দে কিছুটা পতন ঘটে আমাদের বাংলাদেশি একজন মানুষ আসুন দর্শক ওনার সাথে একটু কথা বলি পরিচিত হই কি সমস্যা হয়েছিল সেই সম্পর্কে জানি এবং সেই সমস্যার জন্য উনি কী ধরনের ট্রিটমেন্ট নিয়ে আজকে উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন সেই পুরো বিষয়টা আমরা ওনার কাছ থেকে জানবো আসসালামু আলাইকুম আসসালাম একটু নামটা যদি বলেন আমাদেরকে আমার নাম হাফিজুর রহমান সজীব হাফিজুর রহমান সজীব বাংলাদেশে কোথায় আপনার দেশে বাড়ি বাংলাদেশ আমার ক্রানীগঞ্জ সাউথ ক্রানীগঞ্জ ইকুরিয়া টিলাপাড়া আচ্ছা বাংলাদেশে তো পড়াশোনা শেষ করে আমরা জানি আপনি প্রবাসে চলে গেছেন কোন দেশে ছিলেন কুয়েট কত বছর আছেন তিন বছর ছিলাম গত তিন বছর তিন বছর আচ্ছা কি হয়েছিল আমার জাস্ট অতি ফার্স্ট প্রবলেম হইতো মাঝাতে ঘরে তারপর আস্তে আস্তে শোল্ডার পেন হয়ে গেল কতদিন আগে থেকে শুরু হয়ে শোল্ডার পেন হয়েছে লাস্ট ছয় মাস আর কোমরে ব্যথা কোমর ব্যথা আগে ছিল তিন বছর আগে থেকেই ছিল কম বেশি অল্প অল্প করে ব্যথা করতে করে বেড়ে গেছে আচ্ছা যখন প্রথম কোমরে ব্যথা হয় কোন ডক্টর বিশেষজ্ঞ বা কারো কাছে গিয়েছিলেন হ্যাঁ গিয়েছিলাম তারা কি বলেছিল তার বলেছিল আমার জাস্ট পেন আমার ছোটকালে নাকি বাদ জ্বর ছিল আচ্ছা আমার বাদ জ্বর ছিল না আমার আম্মা বলছে আমার তো বাদ জ্বর ছিল না ছোটকালে আচ্ছা তো ওই ট্রিটমেন্টটা আমি করিনি আসলে বাদ জ্বরের তো উনি পেন কিলার দিয়েছিল তো খাইছিলাম ইম্প্রুভ হয়েছিল কিছু আচ্ছা তারপর আস্তে আস্তে বাদ দিয়ে দিয়েছি পেন কিলার খাইনি আর তার জন্য আস্তে আস্তে আবার এইরকম হয়ে গেছে বাইরে চলে গেছে আবার হঠাৎ ওকে যখন কুয়েতে গিয়েলেন ওখানে গিয়ে যখন প্রথম কেউই সমস্যাটা দেখা দিল প্রথম জাস্ট আমার উঠতে বসতে একটু প্রবলেম হইতো কোমর সিধা করতে প্রবলেম হইতো এই কোমর সিধা করতে প্রবলেম হইতে হইতে আস্তে আস্তে আমার ঘাটটা এরকম হয়ে গেল আর কি আচ্ছা আমরা জানি যে একটা সময় আপনার প্রায় বাঁকা হয়ে গিয়েছিলেন আপনি ঘাটটা একদম পুরো বাঁকা হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে গিয়েছিল এর পাশাপাশি আর কি ধরনের সমস্যা হতো 
এর পাশাপাশি আমার ডাইন কার্ড সুইচে শোল্ডার টাপিং করত আচ্ছা শোল্ডার একটা সময় এরকম হয়েছে যে আপনি ঘাড় নাড়তে পারতে না ঘাড়া স্ট্রং মানে মানে স্টিভ হয়ে গিয়েছিল একটা জায়গায় স্টিভ হয়ে গিয়েছে আপনি নাড়তে পারছেন না কোনো কাজ করতে পারছেন না হ্যাঁ কাজ করতে পারতেছিলাম না মানে অনেক কষ্ট হইতো তারপর কাজ করতে হইতো বাইরে তো এই কষ্টটা নিয়ে কাজ করতে যেহেতু প্রবাস জীবন কাজ করতে হয় কাজ করতে হইতো আপনার বয়স কত আমি ডাম্বেল মারতাম পুশআপ দিতাম তারপর সুইমিং করতাম এছাড়া রাউন্ডিং দৌর এগুলো সব মানে সবকিছুর সাথে আপনি জড়িত করতাম সবের সাথে জড়িত মানে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হঠাৎ করে দেখছেন যে অসুস্থ হয়ে গেছেন ঘাড় নাড়তে পারছেন না কোমরে প্রচণ্ড রকম পে স্বাভাবিক মানুষ অসুস্থ হয়ে গেছেন নড়তে পারছেন না সব সবচেয়ে খারাপ কি হয়েছিল বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না এরকম হয়েছিল এরকম হয় নাই জাস্ট উঠতে বসতে সবকিছুতে আমি অসুস্থ ছিলাম এবং ঘাড় সবসময় মাথা সবসময় সামনে দিকে নাড়তে পারছে না জানেন না বামে সবসময় রোবটিক একটা লাইফ হয়ে গিয়েছিল বেশি ভাগ আমার প্রবলেম হইতো রাস্তায় চলাফেরা করতে সব ডানে গাড়ি আসছে বামে গাড়ি আসছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না ওই যে সেইটা প্রবলেম না তারপর যে যে রোড দা আসতো অন বাই অন বাই রোড তো তারপর প্রবলেম হইতো না কিন্তু আমার নিজে নিজে फलाफल আচ্ছা আমরা জানি আপনি এই ডিপিআরসি হসপিটালে ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ওনার আন্ডারে থেকে ট্রিটমেন্ট করেছেন স্যার এই বিষয়ে জানতে পারেন কিভাবে স্যার এই বিষয়ে আমি একজন আমার সাথে ছিল চিটাং এর ওনার সাথে পরামর্শ করে উনি বলল হ্যাঁ কুয়েতি ওনার সাথে পরামর্শ করে উনি এখান থেকে সুস্থ হয়েছে স্যার থেকে ও আচ্ছা উনিও এর আগে ট্রিটমেন্ট নিয়েছিলেন স্যার আচ্ছা ট্রিটমেন্ট নিয়েছে এখান থেকে স্যার এর ঠিকানাটা পাই তারপর স্যার এর ইউটিউব চ্যানেল দেখা স্যার এর বিভিন্ন পদক্ষেপ দেখা আমি স্যার এর কাছে একটা ফেজ চলে আসে যে আমিও একটু ট্রিটমেন্ট নিব সেই অনুযায়ী সরাসরি চলে আসেন সরাসরি চলে আসছি এইবার স্যার যখন প্রথম আপনাকে দেখেন এবং আপনার টোটাল রিপোর্ট স্যার দেখেছেন দেখে কি বলেছিলেন স্যার স্যার বলেছিলেন আমার সেরকম কোনো প্রবলেম নাই আমার জাস্ট যখন ভর্তি হন ঠিক কতদিন পর থেকে আপনি বুঝতে শুরু করেন আপনি সুস্থ হয়ে শুরু করেছেন আমি একদিন পরে বুঝতে পেরেছি শরীর স্বাভাবিক চলাফেরা করতে সক্ষম হয়েছে আমি পরের দিন বুঝতে পেরেছি আজকে কততম দিন আজকে সপ্তমতম দিন সপ্তমতম দিন তার মানে এত দ্রুত সময়ের ভিতরে আপনি সুস্থ হবেন আমার তো মনে হয় যে আপনি নিজেও সেটা কল্পনা করতে হ্যাঁ আমি নিজেও কল্পনা করতে পারি আমি নিজে অনুধাবন করছি আমার কমসে কম চোদ্দ পনেরো দিন সময় লাগবো আচ্ছা স্যার আপনাকে কতদিনের কথা বলছেন স্যার বলছিল এক মাসের কথা কিন্তু আপনি মাত্র সাত দিনই আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন এবং আপনি কি এখন ভিতরে ফিল করছেন যে আপনি সব ধরনের সেই কাজগুলো এখন করতে হ্যাঁ আমি সব ধরনের কাজ করতে পারবো এখন আল্লাহ রহমতে আলহামদুলিল্লাহ একটা সময় ছিল আপনি ভিডিওতে অসংখ্য মানুষের ভিডিও দেখেছেন তাদের সুস্থ আর গল্পগুলো শুনতেন তাদের তাদের সুস্থ আর গল্পগুলো শুনে আমি নিজের সবাই অনেক নিজের প্রাইভেটে নিচে অনেক কল্পনা করতেন যে একদিন হয়তো আমিও সেখানে থাকবো আমিও সুস্থ হবো আমি এইভাবে থাকবো আমি এইভাবে ছিলাম আমি এইভাবে কল্পনা করে অনেক কাঁদছি আমি বাইরে যে আমি এইরকম কত স্বাভাবিক জীবনযাপন করছি আমি এখন অসুস্থ দেখে আমি এই ধরনের কাজগুলো করতে পারি না মানে আজকে ঠিক একই জায়গায় আপনি আছেন আপনাকে অসংখ্য মানুষ দেখছেন তাদের জন্য যদি কিছু বলেন হ্যাঁ আমি বলবো আপনারা যারাই আমার মতো এরকম অসুস্থি ফিল করতেছেন শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রণা ব্যথা অনুধাবন করতেছেন তারা অবশ্যই ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান স্যারের কাছে যোগাযোগ করবেন উনি অত্যাধুনিক চিকিৎসা ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের শরীরের সমস্ত ভাত ব্যথা প্যারালাইসিস রোগীদের অতি অল্প সময়ে সুস্থ করে থাকেন সেটা আমি নিজে ফিল করছি সবচেয়ে বড় নিজে প্রমাণ আপনি হ্যাঁ নিজে আমি এখন ফিল করতেছি আমি অতি দ্রুত পাঁচ সাত দিনে আমি অতি দ্রুত সুস্থ হয়ে গেছি আমি এরকম সুস্থ হওয়াতে স্যারের জন্য আল্লাহর কাছে অনেক দোয়া করি আল্লাহ যেন স্যারকে আরও বেশি নেক হায়ার দান করে এজন্য স্যারকে অনেক ধন্যবাদ সালামু আলাইকুম
ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান অসংখ্য অসংখ্য হাজার হাজার ওনার যে পেশেন্ট আছেন তারা খুব দ্রুত সময়ের ভিতরে ভালো হয়ে যান আজকে আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত আছেন তারই একজন হেল্পিং হ্যান্ড এবং যারা এক ঝাঁক তরুণ যারা খুবই পরিশ্রমী এবং যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের এই সকল ভাই বোন যারা আছেন তারা খুব দ্রুত সময়ের ভিতরে সুস্থ এবং ভালো হয়ে যান যাদের ট্রিটমেন্টের কারণে যারা সার্বক্ষণিকভাবে ডক্টর মোহাম্মদ শফিল প্রধান ওনার নেতৃত্বে এবং ওনার তত্ত্বাবধানে ওনারা ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকেন আজকে তাদের একজনকে আমরা আমাদের সাথে পেয়েছি যে যার এতদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে খুব দ্রুত সময়ের ভিতরে এই আমাদের এই ভাইটি সুস্থ হয়ে গেছেন আমরা একটু তার সাথেও কথা বলবো যে উনি কি ধরনের ট্রিটমেন্ট দিয়েছিলেন এবং কি কি পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করেছিলেন যার কারণে এত দ্রুত সময়ের ভিতরে বিনা অপারেশনে একজন রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আপনার নামটা যদি একটু বলেন আমার নাম মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম মমিনুল ইসলাম আচ্ছা আমরা জানি আমার এই ভাই ওনার যেটা ছিল যে ওনার আর্থ্রাইটিস গ্রো করেছিল ওনার শরীরে পাশাপাশি ওনার পিএলআইডির সমস্যা ছিল কি হয়েছিল যদি একটু খুলে বলতেন উনি যখন এখানে ফার্স্ট আসে কেমন দেখেছিল মানে খুবই সমস্যা ছিল ওনার উনি সোজা হয়ে হাঁটতে পারতো না দাঁড়াতে পারতো না যে কোনো কাজ করতে গেলে ওনার খুব প্রবলেম হতো এবং উনি একদম বাঁকা হয়ে গেছে উনি একদম বাঁকা হয়ে গেছিল তো আমাদের ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল প্রধান স্যার উনি রোগটা দেখেন তারপরে থেরাপি লেখেন সে অনুযায়ী আমরা ওনাকে চিকিৎসা প্রদান করি আচ্ছা তো আপনারা কত বেলা করে ওনাকে ট্রিটমেন্ট দিতেন বাংলাদেশে নাই বলতে সুস্থ হওয়াটা আসলে সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের হাতে যদি আমরা একটি সঠিক চিকিৎসা পাই কেন আমরা সুস্থ হব না এই যে দেখুন আজকে আমার এই ভাই কতটা প্রাণ চঞ্চল ভাবে উদ্দীপনার সাথে উনি বলতে পারছেন যে হ্যাঁ আমি সুস্থ আছি ভালো আছি এবং আপনাদেরকেও সাজেস্ট করছেন যে আপনাদের ভিতরে যদি এরকম কেউ অসুস্থ থাকেন আপনারও ট্রিটমেন্ট গ্রহণ করতে পারেন আমরা কখন আমাদের আরেকজন ভাইকে এইভাবে ডাকবো যখন আমি নিজে উপকৃত হব আমি নিজে খুশি হব আমরা যখন আমাদের জীবনে যখন ভালো কিছু ঘটে আমরা চেষ্টা করি আমাদের সেই ভালো জিনিসটাও আমাদের আশপাশে যারা আছেন তাদের সাথে শেয়ার করার জন্য ঠিক একই জিনিসটা আপনাদের ক্ষেত্রে আসলে প্রযোজ্য আমাদের চিকিৎসার জন্য এখন আর বিদেশে যাওয়ার দরকার নেই আমাদের দেশে এখন উন্নত মানের চিকিৎসা হয় খুব ভালো ভালো কনসালটেন্ট আছেন যারা এই ধরনের ট্রিটমেন্ট খুব অল্প দিনের ভিতরেই তারা সুস্থ হয়ে ওঠেন যার প্রকৃষ্ট ধরন আমাদের এই ভাই মাত্র সাত দিন উনি সুস্থ হয়ে গেছেন সম্পূর্ণ ভালো আছেন এবং উনি ওনার স্বাভাবিক জীবনে আবার উনি ফিরে যাচ্ছেন এর থেকে আনন্দের আমাদের আর কী হতে পারে ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দেহ ও মন ভালো থাকলে ভালো থাকে স্বাস্থ্য আমাদের রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিক ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আর্থ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন 
তবু আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল